سال پنجاه و دو یک مدرسه عالی ساختمان بود که این باز شده بود بیشتر تکنیسیان پرورش میداد که من اونجا بودم به سرای سه چهار سالی گرافیک و ترایی اینا یاد تدریس میکردم ولی دیدم که واقعا همه میان برای مدرک خیلی اندک معدود افرادی هستن که چیه واقعا دوست دارم برای کار یاد بگیرن سال 53 رفتم سفر هدف مسئله شناخت ادیان بود پیدایش ادیان بود هندوستان تقریبا یه سه چهار تا شهر و حوم اطرافش بیشتر نبود بیشتر هدفم شاخ هندوستان که سیلان بود بیشتر اونجا بود که من رفتم اونجا و اینا قدم به قدم واقعا تمام روستاها فلان اینا هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی اجتماعی تمام اینا رو بررسی کردم و خیلی واقعا هم دیدنی بود و هم از نظر کسب معلومات اینا فوق العاده بود که من چیزایی که بود که در ذهنم اصلا قطور نمی کرد که خوشبختانه وقتی از عینیت آدم میبینه از نزدیک خیلی واضح و گویا بود بعد اومدیم و برنامه سفر رو با خانم اینا گذاشتیم رفتیم یونان اون جاهایی که باید به سرا میگشتیم و آثاری بود و فلان اینا اینا رو خوب بررسی کردیم دیدیم بعد رفتیم ایتالیا سعی کردم برم دانشگاه های اینا رو به اصطلا پرسجوش بکنم ببینم چه جوریه بعض اینجا چه جوری اینا رفتم اینا رو فلورانس اینا رو دانشگاه شو میلان و فلان اینا روم ولی تکرار بود همه اینا تکرار بود یعنی چیزی نمیداد به آدم چون مدرک من گفتم برای مدرک نمیرم نزدیک 20 روز اینجوری ایتالیا بودم بعد یه برنامه دوباره گذاشتیم اومدیم و دوباره رفتیم ایتالیا اون روستاها بیشتر مطرح بود که سنت ها هنوز در اونجا وجود داره بیشتر رایجه تا شهر روستاهای خیلی خیلی عقب افتاده رو وقتی مردمشون نگاه میکنی اونجاست که موزه ها رو آدم حس میکنه که این نایی که از این آدم ها ساختن از اونجا ما برنامه گذاشتیم که به فرانسه و بعد یه سفر فرانسه کردیم و بعد آلمان رفتم و انگلیس و مثلا دمون دانشکده ها و فلان اینا رفتم دیدم نه هیچ واقعا هیچ تحولی صورت نگرفته هیچی نداره یعنی فقط وقت طرف کردنی خلاصه از برداشت بکنید چی دریافتید ببینین شناخته ببینید اولین چه شناخته دیگه کلا جامعه چه جوری میشه چه کششی پیدا میکنن به یک موضوعی که براشون چیه ناشناخته است آدم تا یه چیزی رو شناخت پیدا نکنه همینطوری چشم بسته دنبالش بره کورکورانه زندگیشو باخته و این مسئله بود که من حتی برای خودم آرومتر شدم که دیگه نسبت به یه چیزی چه جوری نگاه کنم سال 53 ما که رفتیم برای گرفتن مجوز مشاور برای شعجیز 
مشاور سازمان برنامه چند نفرم باید می اومدن از نظر رتبه بندی که باید شریک می‌شدن بعد که چند نفر اومدن و یه شرکت دیگه هم اومد و جون شد و که با ما دو تا شرکت به اصطلاح تونستیم از نظر رتبه بندی که بتونیم مشاوره رو بگیریم که ما این کار گرفتیم و شروع کردیم به معماری سال 54 اومدیم خیابون بخارس که دو تا زمین بود به اصطلاح ما اونا رو ساختیم یه طبقه پایین و یکی از بایدار رو برداشتیم یکی برای چیز دفتر و دیگه تالار ایران رفت اونجا انقلاب که شد دیگه فعالیت ها شلوغ و پلان اینا ما ناچارن گالری رو بستیم فعالیتش کم شد بعد شروع کردم به معماری کار کردن تا جودتون بودن یه سری کارهای ما گرفته بودیم توی سمنان مجتمع سنتی سمنان بود کارخونه ریسندگی بود کارخونه پی وی سی بود که کفش اطمینان بود مسئله تحریج جامعه پیش اومد گفتن که شهرها رو باید تحریج جامعه شو باید بدن که یزد و اولی شهری بود که به ما دادن که اولی مشاوری بود که تحریج جامعه شروع کردیم بوشه رو یه پروژه اونجا داشتیم قسمت آبنگاری بود تو بوشر تو یه تبریز پروژه داشتیم تو کاشان داشتیم سال 63 متاسفانه این برنامه هایی که مد شده بود توی سازمان برنامه که تمام اعضای شرکت کارمندا اینا باید شریک بشن و فلان اینا این آقایون هم گفتن که ما هم باید این کارو بکنیم کار به جایی رسید که شرکت تقسیم شد به دو قسمت آقای پاکباز آقای جودت با چند نفر جدا شدن و ما یه طبقه بالا رو فروختیم ایشون رفتن مهندس جودت و همکاران و مهندس بوشاوری جودت و همکاران رو تشکیل دادن ما جدا شدیم شرکت دو قسمت شد تمام کارا افتاد دردن دو نفر میدونی یعنی این اون من هم به اصطلاح دفتر فنی رو من اداره میکردم هم نظارت هایی که چه میرفتم برای هم در قسمت طراحی رو یعنی اینا هر سه تا کار رو باید چه باید یک انجام میدادم در ضمن کار نقاشی هم از یه طرف که باید این کار رو باید میکردم سال 67 بود که سنگ کلی خیلی اذیت میکرد گفتم که برم دنبالش رو به اصطلاح قال قضیه رو بکنیم و به اصطلاح عملی بشه و این سنگو در آورن که رفتیم بیمارستان و دکتر رو جراحی کردن که نشد بیماری های مختلف پیش اومد دیگه مسئله یکی بعد از یکی دیگری یه مسئله گفتم از بس من کامپیوتریان نبود که همه چی با دست بود دیگه نقشه از بس که با دست میکشید با خطای نی... یک دهان میلی متر و فلان اینا دیگه چشم جواب نمیده دیگه اینه که ناچارن رفتم چشم هم عمل کردم تا سال 83 که گفتم من مریض شدم اینا دیگه ناچارن شرکت رو تعطیل کردیم که یک سال من دیگه هیچ فعالیتی نکردم بعد از یک سال یکی از همکارا اومدن گفتن که بریم من رفتم یه مشاوری بیا بریم اونجا و که من رفتم اونجا من تقریبا 5 سال تو اون شرکت بودم که بعد دیگه اومدم بیرون به خاطر عمل و فلان اینا عمل پیوند و فلان اینا دیگه دیگه تو خونه بیشتر کار نقاشی و آره دیگه دیگه خونه آره دیگه شروع کردیم به جدا واقعا به کار نقاشی اینا.